大家好，欢迎参加 HSK 五级考试。大家好，欢迎参加 HSK 五级考试。大家好，欢迎参加 HSK 五级考试。HSK 五级听力考试分两部分，共四十五题，请大家注意，听力考试。现在开始，第一部分，第一到二十题，请选出正确答案。现在开始第一题。一，你准备什么时候去旅游？七月中旬，十五号左右吧，打算八月一号回来。男的准备去旅游多长时间？二，办公室没水了，打电话叫一桶矿泉水吧。刚才打了，占线。稍等一会儿，我再打。他们最可能是什么关系？三，这两条牛仔裤我都要了。好的，给您小票。收款台在那边，请您去那儿付款。他们最可能在哪儿？四。这次活动的规模很大，还要上电视。一定要找一个合格的主持人。小王经验丰富，反应快，您放心吧。通过对话可以知道什么？五。真头疼，最近一直失眠，昨晚半夜两点了还睡不着，那是比较痛苦。睡前喝杯牛奶试试。女的最近怎么了？六，下午的讲座去不了了，你能帮我录一下音吗？没问题，但你不去听太可惜了。女的为什么说可惜？七，你去面试了，结果怎么样？我没去，他们只要研究生，我只有本科学历。关于男的，可以知道什么？八，很高兴这次能一起拍电影，对你们资金方面的支持再次表示感谢。导演，您别客气，能与您合作，我们感到很荣幸。男的为什么要感谢女的？
九。手机没电了，你的充电器在吗？借我用用。你的呢？又找不到了，总是乱丢东西。你这个坏习惯，什么时候才能改啊？男的是什么语气？十，大夫，他这个星期能出院吗？恐怕不行。虽然病情现在稳定了，但还需要观察一段时间。根据对话，可以知道什么？十一，平时要注意多锻炼身体，别整天光顾着工作。话是这么说，可单位里一忙起来，就什么都顾不上了。女的有什么建议？十二，你这个暑假有什么安排吗？要不要和我一起报名去学车？好，虽然还没买车，但是先把驾照拿到手再说。根据对话，下列哪项正确？十三，这张合影效果最好，背景选的好，色彩好，你的表情也好。那就放大这张吧，放在我们客厅里。男的要把照片放哪儿？十四，你怎么没参加比赛？你乒乓球打得那么厉害，拿冠军绝对没问题。最近工作忙，准备的不充分，等下一届再说吧。女的乒乓球打得怎么样？十五，你的那篇论文写的怎么样了？刚写完，正想请你帮我看看有什么毛病，给我提提修改意见。男的想请女的做什么？十六，你们公司刚成立不久，经营的还好吧？已经陆续接了几个工程，相信会越来越好。关于这个公司，下列哪项正确？十七，我在网上买了一个衣柜，可是怎么都装不好。再看看说明书，按照上面的步骤来。不行的话，我明天去帮你。女的遇到了什么问题？
十八。我要快递一个包裹到上海，给我推荐一个好的快递公司吧。这儿有一个叫顺丰快递，我经常用，还不错。男的在找什么？十九，我刚买了一件衣服，你看看这样式怎么样？还可以，感觉挺时尚的。男的觉得那件衣服怎么样？二十，小王，你的腿怎么了？别提了，周末去滑冰，不小心摔了，把腿上的肌肉给拉伤了。小王的腿是怎么受伤的？第二部分，第二十一到四十五题，请选出正确答案。现在开始第二十一题。二十一，听说你工作已经定下来了？对，在外交部当翻译。太棒了，找到这么好的工作，应该庆祝一下呀。那我请你去吃烤鸭吧，我今天特别想吃烤鸭。他们要庆祝什么？二十二。我们想去云南放松放松，所以不希望时间安排的太紧。您放心，我们会为您考虑这一点的。具体时间，我回去跟太太商量一下，再告诉你们。好的，您决定了，随时都可以给我们打电话。这是我的名片。女的最可能在哪儿工作？二十三，出席明天会议的人员确定了吗？确定了，二十一位专家，加上工作人员，一共二十七人。好，另外，明天中午的宴会定在哪儿了？就在四楼的那个餐厅。宴会被安排在什么时候？二十四，你好，是在这儿办健身卡吗？是的，您是办次卡还是办月卡？次卡一张六百，含三十次；月卡五百，不限次数。次卡有效期是多长时间？一年。男的正在咨询什么？二十五，你感冒了吗？怎么一直打喷嚏？不是，我一到春天鼻子就过敏。那能吃药缓解一下吗？吃药也没用
，我都习惯了，过几天就好了。男的为什么打喷嚏？二十六。昨天晚上的开幕式，你看了吗？没赶上，我看了开幕式后的那场比赛。真的很精彩。你觉得哪支球队能进决赛？这个你得去问球迷，我还算不上真正的球迷。关于女的，可以知道什么？二十七，您以前是做什么工作的？我在一个汽车公司工作，主要负责销售方面的业务。那您为什么放弃原来的公司，选择我们公司呢？因为我爱人现在在广州工作，我们希望能有更多的时间在一起。我明白了。男的以前从事哪个行业？二十八。喂，小张，你知道咱们那个公共信箱的新密码吗？知道。您现在方便记吗？我现在没有笔，请你给我发个短信吧。行，您稍等，我马上给您发过去。男的想要什么？二十九，去机场，师傅，我赶飞机，咱们走高速。好的，您是几点的飞机？九点半的。还有两个小时，来得及，不会耽误的。男的觉得时间怎么样？三十，你不用电脑就把它关了吧，让它也休息一下。我正在下载一个软件，还有两分钟就下完了。什么软件？清理系统垃圾的软件。装上这个软件以后，电脑就不会那么慢了。女的为什么不关电脑？第三十一到三十三题是根据下面一段话。说起《围城》这部小说，大家就会想到钱钟书。《围城》是钱钟书先生写的唯一一部长篇小说，故事描写了一群二十世纪三四十年代中国高级知识分子的生活和思想。《围城》这个书名。来自书中人物的对话，婚姻就像被围困的城堡，城外的人想冲进去，城里的人想逃出来。书中还描写了那个年代各式各样的人物，通过细节来表现人物的心理，让你清清楚楚地看到人物性格的各个方面。书中那些形象的比喻。体现了一个学者作家的智慧和幽默，也正因为如此，
，我们可以把《围城》看成一部有趣的小说。三十一，《围城》是一部什么作品？三十二，围城的名字来自于什么？三十三，围城被用来表示什么？第三十四到三十六题是根据下面一段话：一所大学曾经进行过一次长达二十年的调查。最初，研究人员对参加调查的学生们提了一个问题：“你们有目标吗？”百分之九十的学生回答说有。研究人员又问：“如果你们有了目标，那么？”是否把它写下来呢？这时，只有百分之四的学生回答说：“写下来了。”二十年后，研究人员找到当年参加调查的学生们，结果发现，那些有目标并且将目标写下来的学生，无论是事业发展还是生活水平，都远远超过了那些没有这样做的学生。他们创造的价值。超过其余百分之九十六的学生的总和，那么，那百分之九十六的学生今天在干什么呢？研究发现，这些人忙忙碌碌，一辈子都在直接或间接帮助那百分之四的人实现他们的理想。三十四，被调查的学生中多少人有目标？三十五，哪些学生获得了很大的成功？三十六，关于这项调查，下列哪项正确？第三十七到三十九题是根据下面一段话：文彦博生于公元一零零六年，是北宋时期的政治家。文彦博自幼十分聪明，小时候与伙伴们玩球时，一不小心，球掉进一棵大树的树洞里去了。小朋友试着把手伸进树洞取球。可是树洞太深，怎么也够不着。文彦博看着树洞，想了一会儿，说：“我有个办法，可以试一试。”随后，他叫几个小朋友提来几桶水，把水一桶一桶往树洞里倒。不一会儿，树洞里的水就满了，皮球也出来了。文彦博幼年用水取球的故事，就发生在他的祖籍山西省介休市。这一故事在中国广为流传。三十七，这个故事发生在哪里？
三十八，文彦博为什么要往树洞里倒水？三十九，关于文彦博，可以知道什么？第四十到四十二题是根据下面一段话。江南是一个很漂亮的地方，是许多中国人的梦里水乡。它在地理上主要指长江中下游南岸地区。在很多中国人的心里，江南代表着富饶、繁荣、美好。这里景色优美，经济发达，文化教育事业繁荣，从古到今都是理想的居住地。上有天堂，下有苏杭里的苏州、杭州，正是江南的代表城市。人们常常用“人杰地灵”来形容江南，说明这里地方好，人才多。四十，关于江南，下列哪项正确？四十一，下列哪个词可以用来形容江南？四十二，人杰地灵，主要是什么意思？第四十三到四十五题是根据下面一段话：养宠物有很多好处。首先，养宠物有助于培养人的爱心和责任感。如果你养了宠物，每天必须喂它几次，从而会感到这是自己的责任。其次，你会有一个忠实的朋友。你可以告诉他任何心底的秘密，因为他不会告诉任何人。宠物还会促进主人们之间的人际交往，减少孤独。除此之外，如果有陌生人进来，他会马上告诉你。还有一个好处很重要，那就是宠物可以帮你调整情绪，和猫狗在一起。或观赏游动的鱼儿十五到三十分钟，就可减轻压力。四十三，主人为什么愿意把秘密告诉宠物？四十四，关于宠物，下列哪项正确？四十五，这段话主要讲的是什么？听力考试现在结束。